Ihr wollt ein anonymes und trotzdem sicheres Betriebssystem. Eigentlich wollt ihr vielleicht lieber Linux oder ein Mac haben, aber ihr seid wegen manchen Sachen vielleicht an Windows gefesselt. Zum Beispiel Gaming oder in meinem Fall einiges an Hardware, das leider nicht außerhalb von Windows läuft. Naja, dann habe ich hier ein Video für euch, das zumindest ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Wir werden uns das ganze System möglichst sicher und anonym einrichten und dabei die wichtigsten Schritte im Kopf behalten. Bitte lest euch, falls Ergänzungen kommen, auch die Beschreibung durch. Dort sind auch die ganzen Befehle und die ganzen Dateien, die ich benutze, verlinkt und im Zweifelsfall könnt ihr dann dort nochmal nachgucken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns anfangen und das allererste, was ich hier vielleicht anmerken muss, ist, dass ich natürlich eine virtuelle Maschine nehme. Eine virtuelle Maschine simuliert ein Betriebssystem. Das ist für euch nicht wichtig, aber ich kann hier natürlich meine Einstellung treffen und ihr müsst sozusagen wirklich Hardware-Dinge ändern, also eine CD einlegen oder ein USB einlegen oder eben auch den Netzwerkstecker ziehen. Und genau solche Sachen habe ich natürlich schon mal gemacht. Ich habe das Netzwerk komplett getrennt. Das ist, als würdet ihr quasi euer LAN -Stecker, euren LAN-Stecker rausziehen und dann weitermachen. Das würde ich euch auch in diesem Fall absolut empfehlen, denn wir wollen ja Windows anonym installieren und naja, wenn Windows weiß, wer ihr seid, dann ist Windows nicht mehr anonym, ist klar. Okay, das zweite ist einmal hier, ähm, dass ich natürlich die CD eingelegt habe. Das sieht bei mir nur so aus. Bei euch ist das Ganze wirklich, ihr müsst entweder eine CD oder eine, einen USB mit der Windows ISO brennen und äh, dann eben das Ganze hier einlegen. Da das heute nicht Thema ist, das kann ich aber gerne mal machen, wenn ihr es nicht schafft, ähm, aber ich kann euch hier diese Seite empfehlen, einfach mal nach Windows 10 Download oder sowas gucken und dann haben wir hier eben genau das. Also sie möchten Windows 10 auf ihrem äh, PC installieren, dann gibt es hier Tool jetzt herunterladen und so weiter und so fort. Hier gibt es auch ein paar mehr Download Optionen. Das ist aber wie gesagt heute nicht Thema und das können wir gerne wann anders mal noch machen. Und wenn ihr jetzt euren PC hochfahrt, dann wählt aus, dass euer Rechner von der CD bzw. von dem USB, wo ihr Windows 10 drauf habt, auch wirklich startet. Das heißt... Ihr dürft natürlich nicht das Betriebssystem starten, es gibt ja noch kein Betriebssystem in dem Sinne, sondern ihr müsst natürlich von der CD starten. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt hierbei ist, ähm, wenn ihr schon ein Windows installiert habt und ihr fahrt Windows nur herunter, dann kann es passieren, je nachdem wie ihr das macht, dass euch diese Option gar nicht angezeigt wird. Das heißt, ihr könnt gar nicht von CD oder ähm, von USB starten. Und dazu gibt es einen kleinen Trick. Ihr nehmt das aktuelle Windows, was ihr installiert habt und startet den PC neu, anstatt dass ihr herunterfahrt und dann wieder anschaltet. Neu starten gibt euch die Möglichkeit, auf das BIOS zuzugreifen und dort stellt ihr das dann um. Das kann ich euch hier allerdings nicht zeigen, weil, naja, BIOS habe ich hier drauf nicht so direkt. Okay, wir starten jetzt also mal Windows 10 und zwar von der CD natürlich. Ähm, und hier müssen wir natürlich auswählen, was genau ich starten möchte. Ich möchte von der Windows 10 ISO starten. Ich starte das Ganze jetzt. Achtet immer noch darauf, ich habe kein Internet auf diesem System. Und ich muss das jetzt ein bisschen größer machen, damit ihr auch was sehen könnt. Okay, ähm, jetzt können wir natürlich hier Sprache und Installationssprache, Uhrzeit, Datum und so weiter, können wir auswählen. Ähm, das Ding ist, wir können hier nicht einfach, also wir könnten schon Englisch auswählen, es würde uns aber nicht wirklich was bringen. Vor Windows selbst, also vor Microsoft, werden wir nicht ein bisschen oder nicht viel anonymer werden, denn die haben immer noch, ähm, naja, verschiedene Hintergrunddienste, die nach Hause telefonieren müssen. Ansonsten kriegt ihr keine Windows-Updates und diese Windows-Updates sind absolut essentiell. Das heißt, ihr könnt natürlich hier auf Englisch umstellen, aber es bringt euch nicht wirklich ein einen großen Bonus. Ihr werdet von Microsoft immer ähm, ziemlich mit den Hosen runter dastehen. Ihr könnt aber natürlich auch hergehen und euch Linux installieren, wie schon eingehend erwähnt. Gut, wir gehen hier auf jetzt installieren und dann kommt diese ganze Information. Ähm, in meinem Fall, ich habe jetzt natürlich keinen Product Key. Ihr dürft jedes Windows System 30 Tage lang testen und das will ich jetzt hier machen. Ich will euch ja nur zeigen, wie man es installiert. Danach brauche ich das System nicht mehr. Ähm, das heißt, ich habe hier keinen Product Key und möchte deswegen auch keinen eingeben. So, ich kann jetzt hier auswählen, welches System ich installieren möchte. Ähm, Pro Education oder Pro 10 for Workstations. Pro Education N bedeutet, dass ihr die Pro Version bekommt, die Education Version, das heißt, wenn ihr Student seid, bekommt ihr das quasi kostenlos oder wenn ihr Schüler seid und N bedeutet, das gibt es ja hier oben auch, dass ihr ähm, die Version jeweils ohne den mit installierten Browser bekommt und das ist in unserem Fall genau das, was wir haben wollen. Ähm, wir können hier entweder die Education oder die Pro Education oder auch die Pro N, ne, für Workstations brauchen wir eigentlich nicht, das heißt, wir nehmen hier die Pro Education N, ja. 
oder die Pro N in meinem Fall, je nachdem eben welche Lizenz ihr dann dafür habt. Ähm, wie gesagt, das N macht einfach den, den Standard Browser weg und der ist definitiv nicht so anonym. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal hier auf weiter. So, akzeptieren müssen wir trotzdem die Bedingung, dass Windows gelegentlich nach Hause funkt. Und jetzt sagen wir hier einfach mal Benutzer definiert. Wir wollen nur Windows installieren. Ähm, wir können uns hier eine Festplatte aussuchen. In meinem Fall gibt es nur eine, nämlich diese virtuell simulierte Festplatte. Ich baue mir eine neue Partition und äh, stelle sicher, dass Windows Features ähm, richtig installiert werden. Das heißt, ich lasse Windows quasi noch eine zweite Partition installieren, wo dann auch diese Windows eigenen Dinge installiert werden können. Ähm, das macht einfach das System quasi völlig automatisch für euch. Ähm, die Partition seht ihr am Ende auch nicht mehr, also die ist nicht wirklich relevant. So, wir gehen hier auf weiter und dann dauert das ein kleines bisschen. Das werde ich jetzt hier mal rausschneiden. So, weiter geht's mit der Region. Wie gesagt, ihr könnt hier durchaus was anderes auswählen. Es wird euch von der Anonymität hier nicht wirklich viel bringen und deswegen klicken wir hier auf Ja. Ähm, dann das Tastaturlayout ist sogar ziemlich wichtig, dass wir das richtig haben, ansonsten ist euer Z und euer Y vertauscht. Da könnt ihr natürlich später auch noch umstellen, aber es ist angenehmer, wenn man es gleich richtig macht. Ähm, also wenn ihr natürlich eine andere Tastatur habt, stellt die richtig ein, aber normalerweise habt ihr so eine. Dann wollen wir kein zweites Tastaturlayout hinzufügen, das ist auch klar, weil wir nur eine verschiedene Tastaturart angeschlossen haben im Normalfall. Manche von euch, habe ich gehört, benutzen tatsächlich mal das englische Layout, um ähm, schneller programmieren zu können. Ich finde das allerdings ein bisschen während ich benutze das tatsächlich nicht. So, ähm, dann sagen wir hier, jo, ich habe äh, leider kein Internet, upsi, und wir gehen mit dem eingeschränkten Setup weiter. Das heißt, wir können hier äh, manche Sachen nicht funktionabel installieren, das ist aber auch komplett in unserem ähm, Sinn und erweiterte Sicherheit und Datenschutz, mh, ja, ist ohne Internet wahrscheinlich deutlich einfacher, sagen wir es mal so. <lacht> okay. Ähm, wir nehmen hier jetzt den PC-Namen, wir sagen hier Morpheus, beziehungsweise wir sagen hier ähm, Some Guy und äh, dadurch weiß man natürlich nie, wer gemeint ist, selbstverständlich. Ähm, ein leicht zu verwendendes Kennwort oder leicht zu merkendes Kennwort ist eine schlechte Option, aber ähm, gut, sagen wir einfach mal hier, wir haben ups, kein Numpad aktiviert. Und wir machen hier einfach mal irgendwelche Zahlen. Okay. So, ähm, eine Sicherheitsfrage, die werde ich jetzt einfach mal selber ausfüllen, die braucht ihr mir nicht zu gucken. Und anschließend dürfen wir die Spracheingaben ähm, einstellen. Wir wollen natürlich keine Spracherkennung haben, denn das Problem bei Spracherkennung ist folgendes. Wenn ihr Spracherkennung habt, dann wird eure Stimme, das steht hier auch eigentlich dabei, wird eure Stimme ins Internet hochgeladen erstmal, dort natürlich dann analysiert und dann die Ergebnisse wieder zurück übertragen. Gelegentlich kommen hier aber auch verschiedene falsche Informationen vor. Das heißt, ähm, ihr wollt eigentlich gar nicht aufnehmen, aber Cortana aktiv aktiviert sich trotzdem und dann lädt einfach eure Stimme so hoch und sobald ihr ein Mikro angeschlossen habt, dann wird das quasi möglich, also nicht unbedingt angenehm. Deswegen ähm, am besten ist es natürlich einfach kein Mikro anzuschließen. Ich verstehe aber, dass man das bei einem Laptop zum Beispiel nicht so einfach ändern kann und deswegen ähm, wollen wir hier natürlich einfach die Spracherkennung nicht verwenden. Okay, wir machen hier annehmen und ähm, anschließend kann man hier den Standort ausstellen. Das können wir jetzt schon mal machen. Wir gehen nachher trotzdem noch durch die Einstellung durch. Wir wollen das Gerät auch nicht suchen lassen, denn ansonsten weiß Microsoft oder Windows im Endeffekt, wo das Ding ungefähr auch liegt. Ähm, dann machen wir hier auch wieder anwenden und wir wollen natürlich keine Diagnosedaten haben. Das heißt, ähm, wir haben nur die Option leider, dass wir erforderliche und optionale Diagnosedaten senden. Dann kriegen wir quasi alle Informationen, geben wir an Microsoft weiter. Wir können hier aber auch die erforderlichen Diagnosedaten senden. Das sind halt die, die man wirklich nur sammeln muss, um Fehlerbehebung zu betreiben. Und das ist schon mal besser, als alles zu verschicken. Und wir wollen natürlich auch keine Freihand- und Eingabediagnosen machen. Das heißt, wenn ihr da Ja sagt, dann werden hier die Diagnosedaten auch an Microsoft verschickt und ähm, dann bekommt ihr bessere Vorschläge in Anführungsstrichen. Aber wir wollen das natürlich nicht haben, weil wir keine Vorschläge bekommen wollen, weil wir die Daten nicht wegschicken wollen. So, ähm, dann wollen wir hier auch nochmal ein Nein auswählen und Anschließend wollen wir auch keine Werbe-ID haben und dann geht es endlich weiter. So, Cortana wollen wir immer noch nicht haben und jetzt sind wir dann langsam mal in Windows drin. So, okay, ich habe kurz die Auflösung angepasst von unserem System hier und jetzt können wir an die Einstellung gehen. Und beachtet bitte, dass wir immer noch kein Internet haben, ja, wir sind immer noch nicht verbunden und das ist auch richtig so, denn wir wollen doch keine Daten irgendwo hinschicken, okay. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen hier erstmal rein, beziehungsweise wir drücken die Windows-Taste und R, 
Ja, dann kommt dieses Ausführen-Fenster und dort könnt ihr regedit.exe eingeben. Rege oder Reg Edit, ja. Registry Editor heißt das ganze Ding. Und ähm, das öffnet den Registrierungseditor, wie ich schon gerade gesagt habe. Und hier habt ihr jetzt Zugriff auf die ganzen Windows-Einstellungen sozusagen direkt drin. Hier könnt ihr alles ändern. Es sind ein Haufen Einstellungen, also... Nicht wundern, ähm, da muss man wissen, mehr oder weniger, wo man hin möchte. Aber wir wollen uns jetzt hier mal in der Local Machine umsehen. Und zwar Local Machine Software. Ihr könnt natürlich hier auch die Hardware-Sachen ändern, würde ich euch aber eher nicht empfehlen. Da könnt ihr jetzt ziemlich viel kaputt machen. Passt hier generell drin auf. Äh, hier kann definitiv sehr viel kaputt gehen. Also wenn dir irgendwas passiert, was ihr nicht wollt, ähm, im Zweifelsfall könnt ihr natürlich Windows einfach nochmal neu installieren. Das geht immer. Aber ansonsten schaut einfach genau hin von dem, was ich mache. Könnt ihr eigentlich alles quasi übernehmen. So. Also H-Key, Local Machine, dann Software, dann wollen wir auf Policies gehen, ähm, hier unten, dann auf Microsoft, wir wollen quasi eine Policy von Microsoft ändern, deswegen unter Policies. Und naja, wir wollen natürlich die Policies von Windows ändern, deswegen gehen wir hier unter Windows und können das hier natürlich auch ein bisschen ähm, breiter ziehen, wenn es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. So, na, jetzt habe ich es und das hier vielleicht sogar noch ein bisschen breiter ziehen, dann sehen wir auch, wo wir hin wollen. Dann unter Data Collection findet ihr das, was ihr oder dort könnt ihr quasi Sachen hinzufügen. Und das steht im Endeffekt dafür, dass ähm, Microsoft von euch Daten sammelt. Ja, dieses Data Collection Item hier. Und hier wollen wir quasi sagen: Nein, macht das nicht. So, ähm, deswegen gehen wir hierher und wählen uns ein Neu. Und können dann ein D-Word 32-Bit auswählen. Das ist quasi einfach ein Wert, wo man hier einstellen kann. Sagen wir hier, okay, ähm, wie soll das ganze Ding werden? Naja, Allow Telemetrie. Ja, achtet darauf, dass alles Englisch geschrieben ist. Und ihr habt hier ein großes A, 2L, ein OW, dann großes T, kein Leerzeichen oder sonst irgendwas dazwischen. Und dann Telemetrie eben hinten mit Y geschrieben. So, am Ende müsst ihr das Ganze nicht, ihr könntet das Ganze ändern, hier habt ihr quasi den Wert, den ihr eingeben könnt, der Standardwert ist 0 und dabei bleibt das auch, denn wir wollen ja keine Telemetriedaten haben, das heißt sozusagen 0 Telemetriedaten und deswegen sagen wir hier allow Telem Telemetry auf 0. Okay, das ist alles, was wir hier drin erstmal machen, ihr könnt natürlich hier noch sehr, sehr viel mehr editieren, aber ich glaube, das ähm, müsste man jetzt wissen, was man da genau macht und deswegen lassen wir das. So, ähm... Dann gehen wir weiter her und sagen, okay, wir wollen eine PowerShell haben. PowerShell, achso, verdammt, das war schon falsch. Seht ihr, PowerShell und zwar als Administrator ausführen. Ihr könnt auch Rechtsklick auf PowerShell machen. Also Rechtsklick als Administrator ausführen oder hier drüber als Administrator ausführen. Funktioniert beides. Dann bekommt ihr eben diese komische Abfrage, die wir gerade gesehen haben. Und hier drin können wir dann eben Dinge ändern. So, ich lasse mich hier kurz ein bisschen hochscrollen das Ganze auf Fullscreen machen, so könnt ihr das besser sehen. Und dann sagen wir, okay, was, was genau wollen wir denn machen? Naja, wir wollen eine Datei verändern, und zwar die Datei, in der ähm, Windows speichert, wo die ganzen Sachen hingehen, also quasi Adressen. Ja? Es gibt etwas, ähm, das nennt sich DNS, und da wird quasi aufgelöst, wenn ich auf Microsoft.com gehe, dann lande ich automatisch bei eben XY-Server. Wir können das aber auch von Hand ein bisschen verändern und, naja, da ein bisschen was anderes reinschreiben. Das heißt, wir verändern sozusagen, wo das Ganze hingehen soll. Und das heißt, wir sagen hier CD-Drivers, dann gehen wir noch ein System, äh, einen Ordner weiter und dann gehen wir in den Ordner etc in Drivers drin. Ihr könnt euch immer den Ordner Inhalt anzeigen lassen mit ls und ähm, ihr könnt euch auch das Verzeichnis anzeigen lassen mit dir. Ähm, also falls ihr CMD benutzt statt PowerShell, dann geht das mit dir. Aber ihr könnt eigentlich hier beides benutzen, wenn ihr das so macht wie ich. Und anschließend sagen wir, okay, wir wollen gerne diese Datei hier editieren, diese Hosts-Datei. Das heißt, wir sagen hier Notepad Hosts. So, und jetzt haben wir schon Administratorrechte auf unserem Host und können hier alles eintragen, was wir wollen. Okay, was genau wollen wir denn eintragen? Nun... Das sind verdammt viele, okay? Ähm, und ja, es sind viele Microsoft-Adressen, aber nicht nur Microsoft-Adressen. Und ich kopiere die jetzt einfach mal. Ja? So, 
Ähm, das sieht länglich aus und es ist auch wirklich länglich. Wir haben hier einmal Microsoft Edge drin, wir haben MSN Network, also das Microsoft Network drin. Einige Subdomains vorne dran äh, blenden wir auch aus. Wir wollen natürlich nicht alles ähm, verbieten, aber wir wollen vieles davon verbieten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, was man hier noch, ähm, wie man das verbieten kann. Das ist die Variante, wie ihr das Ganze in Windows verbieten könnt. Ähm, zum Beispiel verbieten wir hier die Ads vom Microsoft Network, also die Werbeanzeigen. Wir verbieten Double Click, wir verbieten den Ad, Nexus und so weiter und so fort. Wir verbieten eben Choice.Microsoft und einige Konsorten und so weiter und so fort. Die vollständige Liste findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr mit einer virtuellen Maschine arbeitet, dann achtet darauf, dass ihr auch reinkopieren könnt. Das könnt ihr in den Einstellungen ändern und zwar unter ähm, den Geräten und dann gemeinsame Zwischenablage muss bidirektional sein. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ähm, aber normalerweise werdet ihr ja in einem normalen System arbeiten und dort könnt ihr dann einfach über einen USB diese Datei einfach einfach ähm, quasi anschließen an Microsoft und weil ihr immer noch kein Internet habt, ne, vergesst das nicht und ähm, dann könnt ihr quasi das da so eintragen. Okay, wir speichern das, nicht vergessen, hier oben steht ein Sternchen, wenn ihr was nicht gespeichert habt, sieht so aus und wir speichern das natürlich, ähm, damit das auch wirklich drin ist. So, hier sehen wir übrigens auch, die Telemetriedaten werden teilweise blockiert und das ist auch so sinnvoll. Okay. Okay, als nächstes gehen wir her und fügen wieder mal einige Sachen in unseren Registrierungseditor ein. Ja? Das ist das Ding hier gewesen. Ähm, wir wollen hier allerdings ein kleines bisschen uns den Weg erleichtern, denn diese Werte, das sind ähm, 1, 2, 3, 4, 5 Werte, die wir hier einfügen wollen und die müssen nicht alle sein. Was wir machen wollen ist, wir wollen den sogenannten Office Spy verändern, das heißt ihn wegmachen. Das heißt, dass Microsoft Office euch nicht mehr ne, ein bisschen zu genau unter die Lupe nimmt. Und dazu gehe ich jetzt hier mal her und erstelle mir eine neue Datei, ein neues Textdokument. Ähm, ich kann es jetzt allerdings nicht so richtig angucken, das ist das Problem an der Stelle, deswegen gehe ich hierher, ähm, gehe auf meinen Desktop und habe hier oben unter Ansicht dann mehrere Optionen. Ähm, ich gehe hier unter Optionen, um mir die Dateiendungen anzeigen zu lassen. Und das heißt erstmal sage ich natürlich, äh, ausgeblendete Dateien sollen bitte nicht mehr weiterhin ausgeblendet werden, damit ich auf alles Zugriff habe, was da so rumfährt. Und anschließend sagen wir hier, ähm, geschützte Systemdateien sollen angezeigt werden. Und ich möchte die Erweiterung bei bekannten Dateitypen nicht mehr ausblenden. Also hier den Haken rauszumachen, heißt für mich im Endeffekt, ich kann die Dateitypen angucken, also mir anzeigen lassen, was es ist. So, und jetzt sehen wir hier plötzlich, aha, hier ist eine Desktop.ini, das ist eine Konfigurationseinstellung, die muss man nicht unbedingt jetzt anzeigen lassen, das ist eine von diesen Systemeinstellungen. Aber ich habe hier eben dieses neue Textdokument.txt. Wenn ich das jetzt hier umbenenne, dann kann ich das umbenennen in eben etwas, das sich ein Punkt Rack nennt. Also eine Einstellung für, die, für den Registrierungseditor. So, und jetzt nennen wir das noch anders. Dann sagen wir hier ähm, Disable Office Spy. So, und hier drin kann ich jetzt einiges machen. Ich kann bearbeiten und kann hier Sachen reinschreiben, die ich möchte. Ich kopiere euch das jetzt einfach mal hier rein. Ich habe das natürlich schon vorgefertigt. Und zwar, was es im Endeffekt macht, es verändert den Wert in HK Current User Software Policies Microsoft Office 16.0 in dem Fall, Common und Privacy. Und die Werte, die verändert werden, die finden wir hier unten drunter. Das heißt, der Disconnected State ist gesetzt auf etwas, das nennt sich D-Word. Also wieder mal ein D-Word, das haben wir vorhin auch erstellt. Und zwar mit dem Wert 1. Ja. User Content Disabled, da hat auch den Wert 1 bekommen. Und jetzt muss man sich überlegen, was genau macht das? Und dazu würde ich euch normalerweise immer empfehlen, googelt das Ganze. Ja. In unserem Fall ist natürlich das Problem hier, wenn wir das auf 1 setzen, dann bedeutet das aktiviert. Und das heißt, der User ist nicht nicht disconnected. Also die, ähm, der Use disconnected state hier bedeutet im Endeffekt, es sind verbundene Erfahrungen in Office zu lassen. Das war tatsächlich gerade ein Zitat. Ich will euch das mal ganz kurz zeigen, wo ich das her habe. Und zwar sehen wir hier, hier ist übrigens auch das Skript einfach herkopiert. Ähm, das ist tatsächlich die Hilfe von Microsoft. Die stellen euch dazu Hilfe zur Verfügung. Es ist nur unfassbar schwer, sie richtig zu verstehen. Denn User Content Disabled würde eigentlich bedeuten, dass der Nutzer Content deaktiviert ist. Und wenn ich das dann aktiviert habe, dass dann der User Content eben ähm, weg ist. Also quasi einfache Verneinung. Das hier wäre in meinem Kopf zumindest eine doppelte Verneinung. Aber dem ist nicht so. Also wir müssen das hier auf deaktiviert stellen, damit der User Content deaktiviert wird. 
Wenn wir hier das Ganze auf aktiviert lassen, dann ist der User Content aktiviert. Also das Disabled hinten dran hat irgendwie nichts zu bedeuten, außer dass es uns wieder weiter verwehren soll. Äh, ein guter Anhaltspunkt ist immer das, was ich hier als Standardwerte geben. Das ist das, was ich reinkopiert habe. Die Standardwerte sind normalerweise immer die, ähm, die, die Werte, die für Microsoft irgendwie hilfreich sind. Das heißt, äh, wir setzen hier den Disconnected State, der verbundene Erfahrungen in Office zulässt, auf 2, also deaktiviert. Ähm, wir setzen den User Content auf deaktiviert. Wir setzen äh, den, ähm, den Download Content auf deaktiviert und wir setzen den Controller Connected Service auf deaktiviert. So, ähm, das nächste ist hier dieses Send Telemetry. Und hier haben wir auch mehrere Optionen. Und hier hat Microsoft mal ausnahmsweise nicht die passendste Option für sie genommen. Und zwar haben wir hier einmal, ich zeige euch das nochmal, ähm, Einmal hier die Möglichkeit, die erforderlichen... Ah doch, sie haben das Beste für sie genommen. Ha! <lacht> ähm, sie wollen entweder die erforderlichen, sie wollen alle Werte an sich schicken lassen, also quasi alle Telemetriedaten, oder sie wollen gar keine Telemetriedaten. Und wir nehmen natürlich hier die drei. Ja? Das heißt, wir sagen hier drei und wir speichern das. Und jetzt, Achtung, das ist noch nicht fertig. Jetzt müssen wir das Ganze quasi hier ausführen, zusammenführen hier zum Beispiel. Oder wenn ihr doppelklickt, dann funktioniert das auch. Dann sagt er ja. Und dann sagt er, okay, möchtest du das wirklich machen? Das kann unbeabsichtigt geändert sein. Und wenn das nicht vertrauenswürdig ist, dann ähm, solltest du das nicht tun. Wir wissen natürlich, dass wir dem vertrauen können. Und wir haben die Werte geändert. So, und jetzt könnt ihr das nachprüfen in dem Registrierungseditor. Das heißt, Regedit ausführen. Und dann könnte ich auf HK Current Users gehen. Wir können auf Software gehen. Microsoft bzw. Policies ist, glaube ich, Policies Microsoft. Office, Office 16, Office 16 Common, Privacy und wir sehen hier, diese ähm, Zustände hier sind gesetzt worden. Man muss sehr, sehr tief bohren sozusagen bei Microsoft, um diese Werte zu finden, aber ähm, sie müssen sie euch quasi angeben. Also sie können nicht einfach alles sammeln, ohne dass das Ganze öffentlich verfügbar sein muss. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere kluge Kopf, warum ich euch das als Datei zur Verfügung stelle, hier dieses Reg Registry Editing Dingens und warum ich es nicht einfach so euch gezeigt habe im Registrierungseditor. Ganz einfach, ihr müsst das für jeden Benutzeraccount machen. Das heißt, wenn eure Oma da dran sitzt, muss das auf ihrem Account gemacht werden. Wenn eure Mutter da dran sitzt, eure Geschwister oder eure, wer auch immer da dran sitzt, dann muss das für jeden einzelnen Account so gemacht werden und deswegen ist es angenehmer, wenn man einfach nur eine Datei hat, die man eben so verwenden kann. Und ich stelle die euch natürlich auch wieder zur Verfügung. So, weiter geht's mit dem nächsten großen Ding und zwar der Windows Defender. Ja, achtet darauf, wir sind immer noch nicht im Internet, ähm, nur zum kurz erwähnen. Und zwar, der Windows Defender ist euer Windows eigener Antivirenschutz, äh, beziehungsweise Virenschutz, beziehungsweise Antivirenprogramm. Ähm, genau, und folgendes passiert bei einem Virusbefall. Ja, man ähm, führt, also es ist unwahrscheinlich, dass ein Virus zu euch aufs System kommt, wenn ihr einigermaßen euer Gehirn einsetzt. Aber das, was wir jetzt machen, ist mehr eine Sicherheitsmaßnahme als eben ein, ähm, ein tatsächliches Privacy-Feature. Und zwar folgendes passiert. Ein Virus ähm, in, dringt in euer System ein, weil ihr irgendwie einen Fortnite-Hack oder sowas runtergeladen habt, ihr Dullis. Und dann ähm, kann man natürlich jetzt davon ausgehen, dass der Virus irgendwas Bösartiges macht. So, bevor so ein Virus tatsächlich irgendwas bei euch macht oder generell irgendeine Datei, wird der Windows Defender anspringen und diese Datei überprüfen, ob die irgendwas tut. Und dabei wird sie auch Teile des Virus ausführen und das ist natürlich teilweise ein Problemchen. Ja? Das bedeutet, normalerweise möchte man eine Sandbox haben für den Windows Defender. Man möchte sozusagen eine, ähm, eine isolierte Umgebung haben, wo der Virus alles machen kann, was er möchte und am ähm, anschließend erst, wenn er wirklich clean ist, also wenn es kein Virus ist, dann dürft ihr ihn ausführen. Aber solange dürft ihr ihn eben nicht ausführen. Und das ist im Endeffekt das große Bonusding, ähm, dass alles isoliert abläuft. Wenn dann tatsächlich irgendwas Bösartiges ausgeführt wird, dann eben nur in dieser Sandbox und da macht das nichts. Das ist ein simuliertes System, was quasi wieder einfach komplett verschwindet, wenn der Virus ausgeführt wurde. Okay, wie machen wir das? Ähm, wir öffnen nochmal kurz PowerShell. Und ja, das ist ein cooles Feature von Windows Defender. Ich bin tatsächlich mittlerweile fast ein Freund davon geworden. Ähm, wir öffnen nochmal die PowerShell mit Administratorrechten. Haben wir vorhin schon gemacht. Und ähm, jetzt gehen wir hierher und sagen setx slash m. Ähm, und zwar mp bodenstrich force bodenstrich use bodenstrich sandbox 1. 
was das macht, ist, es ähm, lässt euch den, also es erzwingt die Sandbox für den Windows Defender. Und wir können das hier so eingeben und dann sagt es hier uns, angegebener Wert wurde gespeichert. Achtet bitte nochmal kurz darauf, ob ihr auch wirklich alles richtig geschrieben habt. ZX Leerzeichen, Slash M Leerzeichen, MP Bodenstrich Force Bodenstrich Use Bodenstrich Sandbox Leer 1 und dann Enter. Ähm, das wäre quasi so das Erste, was ihr braucht. Dann ist der Windows Defender in der Sandbox. So, ähm, jetzt kommen wir zu einem kleinen bisschen entspannteren Teil und zwar wir geben einfach mal Windows Taste und dann geben wir mal Privacy hier ein bzw. Datenschutz Einstellung und äh, hier sehen wir auch schon Hintergrund Apps, äh, da kommen wir noch wahrscheinlich nachher drauf. So und dann haben wir hier einige Datenschutzoptionen, nach denen ihr eigentlich nicht gefragt werdet. Ja? Ihr könnt hier tatsächlich alle mal durchgehen, wir machen das mal gemeinsam und zwar Datenschutzoptionen ändern bedeutet hier, wir kriegen erstmal keine Werbe-ID. Das ist das, was wir, ähm, was wir schon eingestellt haben beim Installieren, aber Websites den Zugriff auf die eigene Sprachliste gestatten, um die Anzeige lokal relevanter Inhalte zu ermöglichen, ist eigentlich auch sowas in die Richtung äh, Werbetracking. Und dann haben wir hier Windows erlauben, das Start von Apps nachzuverfolgen, also quasi was alles gestartet wird, das wollen wir auch nicht haben. Ähm, die Spracherkennung haben wir schon ausgemacht, Freiheiterkennung ist wieder da, ich weiß auch nicht wieso, das ist, nach der Installation kommt das manchmal wieder. Und noch kleiner Funfact hier an der Stelle, ähm, wenn ihr quasi Patches macht, also Windows updatet auf eine nächste große Version, dann war es zumindest früher immer mal wieder so, dass die Einstellungen einfach wieder zurückgekommen sind, also die haben sich wieder zurückverändert. Und ähm, das heißt, ihr müsst das wieder von Hand machen. So, ähm, diese Einstellungen werden ausgeblendet, weil wir sie ja schon gemacht haben. Und äh, deswegen müssen wir sie gar nicht mehr machen. Und dann haben wir hier Aktivitätsverlauf, äh, meinen Aktivitätsverlauf auf diesem Gerät nicht speichern. Das wäre das Erste. Ähm, wobei ihr ihn speichern könnt, wenn ihr das wollt. Er darf halt nur nicht an Microsoft gesendet werden. Dann sagen wir hier, Positionserkennung soll natürlich bitte aus sein. Und wir sagen, ähm, die sollen alle keine Positionserkennung haben, diese Standard-Apps. Dann wollen wir die Kamera ähm, also wenn ihr Apps habt, die auf die Kamera zugreifen, dann müsst ihr das anlassen. Aber wir wollen hier zumindest sagen, der 3D-Viewer darf das nicht, das Feedback habt, darf das nicht. Und die Kamera von Microsoft, die sollte, also ich weiß nicht, ich benutze die nie. Ähm, wenn ihr die benutzt, okay, dann gönnt euch, ich benutze mal was anderes. Und ähm, Desktop-Apps dürfen natürlich dann auf die Kamera zugreifen, teilweise je nachdem, was ihr da eben haben wollt. Mikrofon, Mikrofon genau, äh, Mikrofon genauso, das möchte ich nicht hier drin haben, hier drin haben, hier drin haben, hier drin haben. Und ähm, die Desktop-Apps, die bestimme ich dann jeweils selber, die müssen sowieso um Erlaubnis fragen, beziehungsweise ähm, teilweise tun sie es einfach, aber ja, kann man nicht verhindern, ähm, wenn man das Mikrofon überhaupt benutzen will. Wenn ihr kein Mikrofon benutzen wollt, dann könnt ihr natürlich hier unten auch definitiv Nein sagen, also dann soll einfach alles ähm, quasi aus sein. Das sind die Microsoft Store Apps hier, die ihr hier einstellen könnt und Desktop-Apps sind quasi die normalen Sachen, die ihr installiert habt. Stimmaktivierung. Ähm, ich persönlich stelle es aus, ich weiß nicht, ob ihr das haben wollt, ähm, die Standard-App für die Headset-Taste, die könnt ihr einstellen, das hat nichts mit Privacy zu tun. Benachrichtigungen, das ist einfach eine Geschmackssache, ich mag es nicht. Ähm, Kontoinformationen, da könnt ihr quasi auswählen, ob verschiedene Sachen auf eure Kontoinformationen drauf zugreifen können. Da wir noch kein Konto verbunden haben, müssen wir das hier eigentlich nicht machen. Wir können es aber trotzdem einfach komplett ausstellen. Kontakte stelle ich auch immer komplett aus. Die gebe ich ganz gerne von Hand ein. Kalender genauso. Ähm, da habe ich andere Sachen, die meinen Kalender verwalten können. Dann Apps durch Telefonanrufe ausführen. Das würde ich tatsächlich ausmachen. Also wenn irgendwie sowas kommt, dann könnt ihr das auch noch von Hand machen. Aber im Zweifel wisst ihr, wo die Einstellung zu finden ist. So, und ich gehe jetzt hier einfach mal ganz kurz durch. Also ich stelle hier quasi äh, mehr oder weniger alles aus. Ähm, aber im Endeffekt sind das halt bloß diese Microsoft Store Apps, die ich nicht mal verwende, weil Microsoft natürlich alle Informationen bekommt, welche Store Apps ihr habt. Aber gut, das ist jetzt natürlich nicht so tragisch, ähm, wenn ihr die halt benutzen wollt. Genau, Hintergrund-Apps. Jetzt, ähm, welche Apps dürfen im Hintergrund ausgeführt werden? Naja, in unserem Fall, ähm, ich würde sagen, Alarm und Uhr, ja. Ausschnitt und Skizzieren brauche ich nicht. Und Einstellungen, ja, brauchen wir eigentlich alles nicht. So, ähm, das heißt, wir können hier mehr oder weniger alles rausschmeißen. Ähm, aber dazu kommen wir auch noch. Und das Einzige, was ich hier tatsächlich drin gelassen habe, ist eben die Windows-Sicherheit und äh, die Alarm- und Uhrfunktion. Ähm, aber wenn ihr was anderes noch braucht, dann könnt ihr das natürlich auch noch im Hintergrund lassen. Ja? Ähm, so, App-Diagnose. Ähm, App-Diagnose habe ich komplett ausgestellt, einfach weil das sind Diagnosedaten, die einfach dann hochgeladen werden an die Apps und die wollen wir nicht haben. Dann haben wir hier die Dokumente-Bibliothek, die benutze ich sowieso nicht. Ähm, 
Das kann man auch ausschalten und Videos schalten wir auch aus. Und das Dateisystem zu guter Letzt. Welche Apps dürfen aufs Dateisystem zugreifen? Naja, in diesem Fall ist keine einzige App installiert, deswegen passiert hier nichts. So, das sind die ersten Einstellungen mal. Ähm, die wichtigsten Einstellungen sind eigentlich die hier oben, welche Berechtigungen ihr überall verteilt. Ihr müsst die natürlich von Hand dann jeweils auswählen, ähm, wenn ihr irgendeine App installiert und die braucht irgendwelche Berechtigungen, dann werdet ihr das merken. So, jetzt können wir natürlich noch hergehen und sagen hier ähm, Software. Ah, richtig. Ähm, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist natürlich angenehm. Ähm, wir gehen hier mal auf die Systemsteuerung und anschließend eben auf... Da ist es. Programme deinstallieren. Und hier könnt ihr tatsächlich hergehen und das deinstallieren, was ihr haben wollt. Ihr seht, Microsoft Edge ist trotzdem da. Microsoft OneDrive brauchen wir nicht. Die Oracle VM VirtualBox Guest Editions werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Das sind bei mir drauf, damit ich euch das Ganze in äh, zumindest mal HD zeigen kann und nicht irgendwas anderes komisches habe. So, und ich schmeiße hier quasi alles runter, was ich nicht haben möchte. Wir sehen hier auch ganz, ganz toll, Microsoft Edge lässt sich nicht deinstallieren. Ja, wir können es nicht deinstallieren, es ist halt einfach immer da. Aber wir können ihn immerhin von der Taskleiste lösen und ihn einfach nicht benutzen. Ähm, und hier natürlich auch rausschmeißen. Aber er ist da und er lässt sich nicht deinstallieren, was ein bisschen doof ist. Ähm, obwohl ich die N-Version habe. Ich dachte eigentlich, die N-Version ähm, wäre ohne den Browser, aber die N-Version... Ist auf jeden Fall ohne vorinstallierte Musik, Video, Voice Recorder, Skype ist nicht drauf, Windows Media Player und so weiter. Das ist halt alles nicht drauf, aber Microsoft Edge ist halt trotzdem drauf. Ihr könnt aber natürlich alles von Hand deinstallieren. So, jetzt unter die Windows Features. Wie bin ich da hingekommen? Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Und dann könnte ich hier quasi sagen, was ihr haben wollt, beziehungsweise was ihr nicht haben wollt. Ähm, was ich persönlich auf keinen Fall möchte, ist den Internet Explorer haben. Äh, der Internet Explorer 11 ähm, wird scheinbar von manchen verwendet. Ich wüsste nicht, was den Internet Explorer heutzutage noch braucht. Ihr könnt, wie gesagt, einfach via USB euch einen ähm, anderen Browser dahin ziehen, also sowas wie Firefox oder so, und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. So, den Rest würde ich drin lassen. Ähm, hier bei den Dateifreigabesachen, also mit dem Aktivieren wäre ich vorsichtig, denn SMB 1.0 hat einige äh, ziemlich problematische Schwachstellen, aber der Rest ist ja ohnehin schon ausgeschalten. Ähm, was ich generell bei mir häufig mache, ist das Windows Subsystem vor Linux zu aktivieren. Das ist aber eure Sache, also ob ihr das braucht oder nicht, ähm, das hat eigentlich nichts mit äh, Security-Einstellungen oder Privacy zu tun, das ist einfach nur Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Genau, Ja, jetzt habe ich nicht aktiviert, sondern ähm, habe den Haken nicht drauf getan, so muss das natürlich sein, okay. Gut, ähm, wir wollen nicht jetzt neu starten, wir wollen nachher neu starten, das hier können wir auch wieder zumachen. Und dann gehen wir hierher und drücken die Windows-Taste und sagen Dienste. Dienste sind nämlich noch eine Art äh, Programmart, die man hier äh, verwenden kann und wir sehen hier, welche Dienste wir alle haben. Also einmal haben wir hier Edge Update, Edge Update M und so weiter und so fort. Ähm, ja. Das müssen wir alles rausschmeißen und hier muss man sich wirklich komplett drum kümmern. Ähm, Microsoft Edge, wenn ihr das benutzt, dann dürft ihr das nicht ausschalten, aber wenn ihr es eben nicht benutzt, dann ähm, wollen wir das natürlich nicht haben. Wir sehen aber auch hier drüben, dass die ganzen Dienste teilweise nicht laufen. Ja? Also das heißt, hier, seht, hier sehen wir überall den Dienst starten, die laufen aktuell nicht. Wir können hier mal nach dem Status sortieren und dann sehen wir hier, ähm, was eigentlich alles tatsächlich ausgeführt wird. Und wenn ihr jetzt besonders viel Leistung haben wollt, dann ist es natürlich in eurem Interesse, hier möglichst aufzuräumen. Ja, alles, was man da nicht braucht, könnt ihr da natürlich dann rausschmeißen. Ähm, ich würde manche Sachen tatsächlich drin lassen, ähm, aber im Endeffekt könnt ihr mal jeweils ausprobieren, was passiert, wenn die einzelnen Dienste nicht laufen. Wenn ihr ein neues Windows habt, wenn ihr ein altes Windows habt, also was schon permanent läuft, dann würde ich euch das nicht vorschlagen, ähm, denn dann kann es definitiv zu Problemen führen. Gerade sowas wie hier der Anmeldeassistent ähm, oder die Anmeldeinformation Verwaltung, wenn ihr den beendet, könnt ihr euch halt nicht mehr ähm, richtig anmelden zum Beispiel. Aber eben ähm, sowas wie, gut, Benutzermenschen brauchen wir, ähm, haben wir hier irgendwas, was nicht nötig ist erstmal. Hm, Drucker, Druckerwarteschlange zum Beispiel. Wenn dieser Dienst nicht ausgeführt wird, könnt ihr halt nicht drucken, aber es ist, spart euch vielleicht ein bisschen Ressourcen, wenn ihr da knapp dran seid. Was ich auf keinen, keinen Fall wegmachen würde, wäre der Kryptodienst. Ähm, hier könnt ihr tatsächlich auch den Windows Defender ausschalten, wenn ihr das wollt. Ne, könnt ihr nicht ausschalten. Ich dachte gerade, wer, ähm, seit wann geht das? 
Das Einzige, was ich hier tatsächlich gerade ausschalten würde, wäre den Biometriedienst. Den brauchen wir nämlich nicht. Ähm, und das ist im Endeffekt, wenn ihr biometrische Sachen habt. Also eben äh, biometrische Daten, Fingerabdrücke etc. Wenn die erfasst werden sollen, ähm, dann muss man hier das Ganze anlassen. Aber ansonsten ähm, ja, brauchen wir das eigentlich nicht. Also in meinem Fall, ich brauche das nicht. Ich habe hier sowieso keinen Fingerabdruck oder Gesichtsscanner oder sowas. Deswegen würde ich das ausschalten. Ihr könnt natürlich noch andere Sachen, wie gesagt, hier ausschalten. Aber eigentlich, ich glaube, die hier, die hier alle drin sind, die brauchen wir tatsächlich sogar. Ähm, es gibt natürlich noch einige andere Sachen. Wenn ihr nicht die N-Version genommen habt, dann habt ihr hier so andere Dinge noch. Ähm, sowas wie Superfetch oder ähm, was, haben, was können wir noch haben? Superfetch, Geotracking, äh, Wetter, das Microsoft Edge Update kann einfach da sein. Ähm, dann gibt es verschiedene, eben den Biometriedienst, den habt ihr wahrscheinlich auch, Jugendschutz, äh, Diag-Track oder sowas, das könnt ihr dann alles ausmachen. Aber in unserem Fall, ich glaube, das ist ganz gut soweit. Und hier sind wir dann auch durch. Okay, das nächste ist natürlich die Verschlüsselung. Wir wollen, dass wir hier tatsächlich ein verschlüsseltes System haben. Und da gibt es auch was, was tatsächlich von Windows äh, genutzt wird. Ähm, ob das jetzt vertrauenswürdig ist, wie gesagt, ich bin immer noch mehr Freund von Linux verwenden, aber manchmal kann man halt nicht anders. Ja, und ich verstehe das. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir wollen BitLocker starten. BitLocker ist genau das. Ähm, es verschlüsselt eure Festplatten. Und wir können hier quasi für jede Festplatte sagen, ob BitLocker aktiviert werden soll oder oder nicht. Wir können hier sogar BitLocker to go verwenden für USB-Sticks und ja, das kann man durchaus mal benutzen, das heißt BitLocker aktivieren und dann sehen wir hier, auf diesem Gerät kann kein TPM verwendet werden. Der Administrator muss quasi eine zusätzliche Authentifizierung beim Start anfordern für Betriebssystem, Volumes und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr diesen Fehler nicht bekommt, dann macht das ruhig, dann habt ihr vielleicht äh, sowas wie ähm, ja, diese Richtlinie schon oder ihr habt eine bessere Richtlinie oder whatever. Um, dann könnt ihr das schon machen. Für alle anderen, ich glaube, das sind die allermeisten, wir müssen hier wieder, in, oh, warum ist das nicht da, in den Registrierung, e Registrierungseditor und wir öffnen den und, ähm, ah, nein, müssen wir gar nicht, das stimmt doch gar nicht, ich lüge, sorry, um, ups. wir müssen in, ah, es ist wieder weg, g, na, komm, gp edit.exe um, gp.msc äh, ist keine executable. Äh, gp edit ist quasi Gruppenrichtlinienverwaltung. Das heißt, hier könnt ihr die Sicherheitseinstellung oder generell die Einstellung für Benutzerkonten verwalten. Und hier können wir quasi das soweit, also diese administrativen Vorlagen, von denen gerade die Rede war, erstellen. Dazu gehen wir mal hier weiter rein und zwar in die ähm, administrativen Vorlagen für den ganzen Computer, nicht nur für den einzelnen Benutzer und dann in die Windows-Komponenten und hier drin, ähm, wir können das eigentlich auch so aufmachen, ähm, und hier drin können wir dann die BitLocker-Verschlüsselung, ähm, BitLocker-Laufwerkverschlüsselung finden und hier sehen wir, ah, das Ganze ist offensichtlich nicht konfiguriert worden, das heißt... Um, jeder von diesen Werten könnt ihr definitiv hier draufklicken, dann seht ihr hier quasi eine kleine Beschreibung dafür, Standardordner um, und so weiter und so fort. Ihr könnt alles quasi hier wählen. Um, wir können hier mal einen Doppelklick drauf machen, wir können das Ganze hier aktivieren und haben dann hier eben eine, um, eine jeweilige Einstellung, die wir ändern können. Wir wollen das allerdings gerade nicht machen und zwar können wir hier einfach hergehen und Betriebssystemlaufwerke machen. Und dann haben wir hier eben die Einstellungen, die wir brauchen. Also das sind die, die wir brauchen, damit wir für unsere C-Festplatte das Ganze machen können, wo ja unser Betriebssystem drauf ist. So, ähm, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, erstmal zu sagen, wir wollen eine zusätzliche Authentifizierung beim Start und wir wollen das selbstverständlich aktivieren. Und hier unten sehen wir dann, okay, was wollen wir denn machen? Also TPM ist ein Trusted... Ähm, hier sehen wir es auch tatsächlich, Trusted Platform Module, ähm, da ist es ausgeschrieben, deswegen wollte ich euch das nochmal kurz zeigen und hier kann man das quasi einstellen und das Problem ist jetzt, wenn wir ein Trusted Platform Module haben, dann ist es natürlich geil, aber eventuell haben wir keins. Und deswegen haben wir hier oben diese Option BitLocker ohne kompatibles TPM zulassen. Da muss definitiv der Haken rein, standardmäßig ist er gesetzt. Hierfür ist ein Kennwort oder ein USB-Flash-Laufwerk mit Systemstartschlüssel erforderlich. Das heißt, wir können quasi das Ganze auch starten ohne ein TPM, aber dann brauchen wir halt ein Passwort. So, und das ist im Endeffekt das, was wir hier haben wollen. Das heißt, wir machen hier mal OK 
Und dann gehen wir hier nochmal zurück, machen hier mal auf Abbrechen. Hier gehen wir nochmal auf den BitLocker deaktiviert. Wir öffnen das Ganze und sagen hier BitLocker aktivieren. Konfiguration wird überprüft. Festlegen, wie das Laufwerk beim Start entsperrt werden soll. So, am besten ist es jetzt, wenn ich hier einen USB-Speicherstick habt. Äh, USB. Speicherstick, das ist ein Zungenbrecher. Ähm, wenn ihr einen habt, dann nehmt ihr das, also dann quasi USB-Speicherstick anschließen. Das heißt, da wird dann quasi so eine Art äh, Kennwort drauf gespeichert. Ähm, ansonsten müsst ihr hier quasi einfach ein Kennwort angeben. Und in unserem Fall nehmen wir jetzt hier wieder mal ein sehr sicheres Kennwort. Bitte benutzt dafür am besten irgendwie einen Passwortmanager auf eurem Handy. Und ähm, das wird euch dann, also da am besten wirklich ein langes Passwort eingeben, aber... So lang kann es auch wieder nicht sein, weil sonst nervt es, weil man es jedes Mal eingeben muss, wenn man einen PC startet. Ich verstehe das schon. Deswegen wäre hier, wie gesagt, der USB am einfachsten. Wenn der USB dran steckt, dann könnt ihr starten. Wenn der USB nicht dran steckt, könnt ihr nicht starten. Also einfach USB ziehen, wenn ihr irgendwo anders hingeht und eventuell jemand Zugriff auf euren Rechner hat. Und äh, niemand kann das Ding starten. Cool. Ähm, das heißt, wir machen hier... Ähm, erfüllen nicht die... Ah, ah, interessant, es gibt sogar Mindestanforderungen. Ich sehe, ich habe das Ding noch nie benutzt, weil ich immer das anders gemacht habe. Ähm, dann machen wir mal hier A, B, C... 1, 2, 3. Ähm, und ich muss ein Sonderzeichen einfügen. Bodenstrich noch rein. Und auch Leerzeichen soll ich reinmachen. Okay, dann machen wir hier einen Bodenstrich Leerzeichen rein. Also A, B, C, Bodenstrich Leerzeichen 1, 2, 3. Das muss ich mir ja sogar merken. Hey, hey, hey. Okay, und ähm, jetzt kann man das natürlich in seinem Microsoft-Konto speichern. Das ist ein bisschen lächerlich. Ähm, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil dann ladet ihr das ja quasi hoch. Ähm, wir können es auf dem USB-Stick speichern. Ähm, das würde ich euch eventuell empfehlen, wenn ihr einen USB-Stick habt, den ihr immer mit euch führt. Oder ihr speichert das ganze Ding einfach in eine Datei. Ähm, den Wiederherstellungsschlüssel solltet ihr auf jeden Fall drucken. Ähm, der sieht dann ungefähr so aus. Also wenn ich das jetzt mal in eine PDF drucke. Dann machen wir hier mal auf den Desktop Recovery Bit Locker.pdf und äh, dann sieht das, öffnet sich nicht, schade, sieht so aus. Ähm, und dann sehen wir hier der Bezeichner und der Wiederherstellungsschlüssel ist der hier. Das heißt, den kann man nicht so einfach brute forcen. Wenn ihr euer Passwort vergessen habt, könnt ihr damit quasi die Verschlüsselung mit wie einem zweiten Passwort sozusagen überwinden und deswegen sowas, sowas speichert man sich nicht auf dem Rechner, sondern sowas druckt man sich aus. Ich werde dazu noch ein separates, separates Video machen, ähm, wie er quasi ausgedruckte Dinge ähm, oder auch in Dateien gespeicherte Informationen so verstecken könnt, dass sie trotzdem niemand findet. Ähm, aber es geht hier tatsächlich eher ums Verstecken, das heißt, wenn jemand bei euch einbricht und er klaut rein zufällig den Wiederherstellungsschlüssel, dann ist das halt äh, unpraktisch, wenn ihr den schreddert oder sowas, dann ist das auch sehr schlecht. Das heißt, am besten in irgendeinem Ordner aufbewahren, wo man jetzt nicht unbedingt so drankommen würde. Okay, ähm, wir machen jetzt einfach mal weiter hier und... Ähm Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, was genau wir verschlüsseln wollen. Das heißt, ob wir nur den verwendeten Speicherplatz verschlüsseln oder ob wir das gesamte Laufwerk verschlüsseln wollen. Wenn ihr euer System schon verwendet, dann würde ich euch das empfehlen. Wenn wir das jetzt hier nehmen, dann ist das halt optimal für neue, das steht auch direkt hinten dran, optimal für neue Computer oder Laufwerke. Ich nutze normalerweise das hier, weil ich es direkt bei Installation mache, aber man kann es natürlich auch später noch aktivieren. Und ja, dann machen wir jetzt hier mal auf weiter. Und hier haben wir einen neuen Verschlüsselungsmodus oder den kompatiblen Modus. Das ist im Endeffekt, ähm, ja, wenn ihr auf einem alten Gerät seid ähm, und vielleicht oder auf irgendeinem anderen Gerät auch dieselbe Festplatte verwendet, dann solltet ihr hier den kompatiblen Modus verwenden. Aber ich nehme nicht an, dass ihr nochmal eine alte Version von Windows verwenden werdet. Und zwar ab Version 1511 oder 1511. Um, und ich denke nicht, dass ihr nochmal was Älteres verwendet. Das heißt, ihr könnt hier eigentlich in allen Fällen den neuen Verschlüsselungsmodus wählen. Weitermachen, BitLocker Systemüberprüfung wäre schon nicht schlecht. Und jetzt machen wir hier auf Weiter und schon sind wir fertig. So, und jetzt zeigt uns auch Windows tatsächlich hier, die Verschlüsselung beginnt nach dem Neustart des Computers. Wir müssen sowieso noch neu starten, um was zu... Aber lasst uns nochmal ganz kurz eine Sache vorher machen. Wir machen jetzt das wieder zu. Das wieder zu und jetzt wollen wir nur noch ganz kurz einen neuen User-Account erstellen. Das heißt, wir sagen hier einmal ganz kurz Benutzer-Kontensteuerung. Ähm, das heißt, Einstellung der Benutzerkontensteuerung. Und äh, das wollte ich eigentlich nicht, sorry. Ähm, ich meine natürlich hier ähm, die, ups, die, Kon die Kontoeinstellung. 
Und wir wollen hier tatsächlich uns ähm, die, also nicht, dass dieses Konto hier verwendet wird, sondern wir wollen, dass dieses Administrator hier verschwindet. Ja, wir wollen eigentlich nicht als Administrator irgendwas machen. Normalerweise sagt man immer, okay, normale Benutzerkonten, die dürfen halt nicht so viel und der Administrator, der darf halt alles, ja. Aber ähm, der Administrator-Account sollte dementsprechend auch gut geschützt sein. Sprich, am besten macht ihr selber euch das Ganze einfacher und sagt, ey, ich bin halt normalerweise nicht mit dem Administrator-Account zu ähm, oder auf diesem PC drauf. Deswegen sagen wir hier, ähm, übrigens bei Anmeldeoptionen könnt ihr hier auch was auswählen, wie zum Beispiel einen Sicherheitsschlüssel. Ähm, das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr einen habt. Wenn ihr einen Sicherheitsschlüssel habt, dann wäre das wirklich super, wenn ihr, also dann müsst ihr quasi den per USB anschließen und dann könnt ihr da drauf drücken und dann werdet ihr hier eingeloggt. Um, das wäre gerade noch so eine Sicherheitseinstellung, die auch noch gut wäre. Um, aber wir wollen hier noch kurz einen anderen Account erstellen. Das heißt, diesen PC eine andere Person hinzufügen. Mm. So, um, wir gehen hier weiter und sagen zum Beispiel Oma. Und dann gibt es hier ein Passwort. Um, 0000 0000. Und dann machen wir hier Sicherheitsfrage. Ja gut. Also normalerweise würde man solche Sachen einfach komplett zufällig wählen. Ähm, hier gerade diese Sicherheitsfragen, ich finde die furchtbar, wo wir gerade schon über die Dinger ranten. Ähm, ich finde die Dinger furchtbar, weil wenn ihr die drei Sicherheitsfragen wisst, dann könnt ihr euch da quasi einloggen. Das muss natürlich nicht sein, das darf eigentlich auch nicht sein. Das heißt, was ich mache ist, ich nehme immer hier diese Sicherheitsfragen mir raus und... Ähm, dann schreibe ich mir quasi ein Passwort für diese Sicherheitsfrage auf. Ja, also quasi, wenn ich drei andere Passwörter weiß, dann kann ich mein normales Passwort umgehen. Es ist komplett Bullshit, ich werde die niemals wiederfinden, wahrscheinlich, aber... Ähm, ja, also so könnte man das Ganze umgehen. Okay, wir machen hier weiter und sagen hier, Oma ist jetzt plötzlich ein lokales Konto. Kontotyp ändern und dann sehen wir hier, wir haben die Möglichkeit, Oma zum Administrator zu machen. Ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen. Und genau so solltet ihr euch auch selber behandeln, als wärt ihr eine Oma. Und ähm, dann habt ihr quasi diese Probleme hier nicht mehr. So, wenn ihr fertig seid mit dem Ganzen, dann machen wir jetzt noch eine einzige Sache und zwar Wiederherstellung. Ähm, Wiederherstellung. Machen wir mal auf. Und hier haben wir jetzt die ganzen Optionen. Und zwar einmal Wiederherstellungslaufwerk erstellen. Damit könnt ihr quasi einen USB-Stick wie ein Backup benutzen. Dann habt ihr quasi dieses Windows und ihr habt sozusagen alles fertig. Übrigens achtet darauf, wir haben immer noch keinen ähm, kein Internetzugriff. Ja? Das, das kann man alles komplett ohne Internet machen. Und ähm, wenn ihr jetzt hier noch ein Proxy einfügt, bevor wir das Ding zum Internet verbinden, dann, habt ihr sowieso, dann seid ihr sowieso golden. Ähm, aber ja, ein Proxy muss man sich halt erstmal mieten. Dann, das muss eigentlich auch nicht unbedingt sein. Könnt ihr aber durchaus machen. Also wenn ihr wirklich super anonym sein wollt, ähm, ich zeige euch das einfach ganz kurz. Wir machen jetzt kurz noch die Wiederherstellung. Wiederherstellungslaufwerk ähm, könnt ihr als Laufwerk tatsächlich erstellen. Das ist dann quasi wie eine Festplatte. Ähm, wir können aber auch die Systemwiederherstellung ähm, konfigurieren bzw. öffnen in unserem Fall. Das machen wir mal kurz und dann sehen wir hier direkt, wir haben Systemdateien und Einstellungen, die wir wiederherstellen, aber es ist nicht aktiviert, also der Computerschutz ist deaktiviert. Wir gehen hier auf Computerschutz und dann können wir uns den hier konfigurieren, sagen, okay, was wollen wir denn machen? Wir wollen erstmal den Computerschutz aktivieren und wir können hier auch auswählen, wie viel wir wie viel wir maximal belegen dürfen von unserem Speicherplatz für Wiederherstellungspunkte. Hier würde ich euch so, also es muss nicht viel sein. Ähm, Im Endeffekt ist das bloß ein, ein Delta sozusagen. Das äh, geht eigentlich klar, wenn man hier so 6 oder 5 oder 10 Prozent, je nachdem wie viel ihr halt habt. Ähm, so müsst ihr nicht alles veropfern hier. Also ihr könnt natürlich hier 100 Prozent sagen, es muss aber definitiv nicht sein. Ähm, Im Endeffekt, was dabei passiert, ist folgendes. Wenn ihr einen Wiederherstellungspunkt habt, dann bleibt der erstmal. Wenn ihr zwei Wiederherstellungspunkte habt, dann bleiben die auch. Wenn ihr drei habt und diese maximale Belegung, also diese 6 GB, werden quasi überschritten, dann wird der älteste Wiederherstellungspunkt quasi gelöscht. Ja? Und ähm, da würde ich euch halt empfehlen, so einen Wiederherstellungspunkt sollte man auf jeden Fall haben. Und dann klicken wir hier einfach auf OK. Und dann sagen wir hier, okay, ähm, entweder wir machen hier Systemwiederherstellung, damit können wir quasi ähm, das Ganze wiederherstellen. Oder wir machen jetzt zum äh, einen sofortigen Wiederherstellungspunkt für die Laufwerke mit aktiviertem Systemschutz. Das heißt, wir sagen hier Wiederherstellungspunkt ähm, init. Also quasi, wir haben gerade unser System initialisiert. Ihr könnt das Ganze einfach so benennen, wie ihr das wollt. Das ist einfach nur für euch. Und wir sagen hier erstellen. Und das dauert ein bisschen. 
Wunderbar und da ist es auch schon. So und jetzt haben wir quasi hier einen Wiederherstellungspunkt und können unser System wieder zurückführen zu dem aktuellen Zustand, falls wir irgendwas verbockt haben. Also falls irgendwie weiß nicht, Virus oder sowas drauf war, dann können wir hier wieder zurückgehen. Es ist trotzdem besser, wenn ihr keinen Virus drauf habt. Wie gesagt, die Informationen, die man mit einem Virus über euch findet, die bleiben natürlich dann in der Hand des äh, Bösen, so, so gesehen. Aber trotzdem ist ein Wiederherstellungspunkt schon mal wichtig. So, jetzt noch eine letzte Sache und zwar zu den Proxys, beziehungsweise zu den, ähm, ja, Proxys im Endeffekt. Ähm, ein Proxy macht, dass ihr, wenn ihr ins Internet geht, ich zeichne das mal ganz kurz mit meiner Maus, wobei, wisst ihr was, ich zeichne das sogar mit Paint hier drauf, wunderbar. Und zwar, ähm, ein, also ihr seid hier, ja, das seid ihr. Ähm, und ihr wollt ins Internet. So, das ist eine äh, Weltkugel, die man sich so über, überall schön drehen lassen kann. So, da wollt ihr hin. Aber ihr wollt nicht, dass die wissen, wer ihr seid. Das heißt, man möchte nicht diesen Weg haben. So, das heißt, was ihr haben wollt, ist, ihr geht über einen Proxy P oder einen VPN-Server und dann erst ins Internet. Und darüber kriegt eigentlich niemand eure IP. Also VPN geht ja natürlich genauso. Ähm, aber damit das wirklich vertrauenswürdig ist, müsstet ihr das halt selbst hosten. Das heißt, ähm, ihr müsstet hier tatsächlich einen Server mieten, euch da drauf einen Proxy installieren und dann könnt ihr ins Internet gehen und dann kann man das nicht mehr direkt auf euch zurückführen. Bitte beachtet, das Ganze ist nicht anonym. Es schützt euch nur ein bisschen vor Tracking von Microsoft etc. Also ihr könnt darüber jetzt nicht irgendwelche illegalen Dinge machen, denn den Server, den ihr hier gekauft habt, der ist ja im Normalfall immer noch nicht anonym. Ja? Den habt ihr ja mit irgendwelchem Geld oder sowas gekauft. Und selbst wenn ihr den Server nicht mit Geld gekauft habt, dann habt ihr natürlich immer noch die ähm, Möglichkeit, dass darüber irgendwelche Konfigurationsdateien oder sowas von dem Server auf euch zurückführen. Zum Beispiel irgendwelche Kaufeinstellungen oder einfach nur die Verbindung von eurem äh, Internetprovider zu diesem Proxy. Also der Internetprovider weiß ja, wer ihr seid. So Internet hier, ähm, das wäre in meinem Fall Vodafone, What? Um, und die wissen ja, wer ihr seid. Das heißt, eigentlich geht ihr hier über Vodafone zu eurem Proxy und wenn Vodafone sieht, ey, jede Verbindung geht zu meinem Proxy und dann ins Internet, dann weiß natürlich auch Vodafone, okay, ihr seid der Besitzer des Proxys. Also es ist nicht irgendwie anonym oder sowas, um, sondern es ist nur anonym mehr gegenüber eurem, um, hier gegenüber Webseiten, die ihr aufruft oder gegenüber Windows-Updates oder was auch immer ihr da reingetan habt. Das heißt, ähm, ja, ihr gebt halt nicht so viele Daten preis und das ist schon mal ein kleiner Bonus. So, wir gehen hier jetzt mal auf die kleine Weltkugel hier, die uns immer noch sagt, dass wir kein Internet haben und gehen hier mal auf Netzwerk und Interneteinstellungen. Wir sehen hier Problembehandlung können wir natürlich aufrufen, bringt rein gar nichts. Ähm, und wir können hier natürlich... DFFÜ, interessant. Äh, wir können VPN einrichten, hier über VPN-Verbindung hinzufügen oder wir können einen Proxy einrichten und zwar über die äh, Proxy-Erkennung. So, das heißt, ähm, wir müssen das Ganze natürlich manuell machen, also Einstellung automatisch erkennen, funktioniert hier nicht. Ähm, wir müssen einen Proxy-Server auswählen, können hier eine Adresse eintragen ähm, und dann halt hier irgendwie sowas machen wie the-morpheus.de. Ähm, ist in dem Fall natürlich keine, äh, kein Proxy-Server, den ihr verwenden könnt. Dann hier Port 111 und dann... Ähm, können wir hier unten quasi Ausnahmen hinzufügen. Das heißt, ich möchte keinen Proxy verwenden, wenn ich auf, ähm, auf xyz.abc gehe, auf die Website oder auf example.com und so weiter und so fort. So, ihr versteht, was ich meine. Ähm, dann habt ihr das quasi nicht. Und wenn ihr das fertig eingerichtet habt, ja, dann könnt ihr hergehen und tatsächlich... Ähm, euer, Inter euer Internet damit verbinden und dann werden alle Updates gezogen, aber halt über den Proxy bzw. den VPN, je nachdem, was ihr da eingewählt habt. Und darüber kommen dann die Updates zu euch und ihr patcht das ganze System, das wäre noch ganz wichtig. Und ich starte jetzt hier auch trotzdem mal neu, ja, denn dann haben wir hier die Möglichkeit ähm, zu sehen, was BitLocker eigentlich getan hat und ähm, ja, wie das Ganze aussieht. So, ihr seht hier, BitLocker kommt, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Ja, und das nächste Tolle ist, wenn ihr natürlich hier zu viele Eingabeversuche für das Kennwort einfach habt, also quasi zu viele falsche Versuche, dann werdet ihr hier quasi beschränkt. Das heißt, jemand, der euer System brute forcen möchte, der wird da halt einfach nach drei oder vier Versuchen oder sowas rausgeschmissen und man muss das System neu starten, um es wieder zu probieren. Und das, das dauert, ist unglaublich nervig und es kann quasi niemand drauf zugreifen. Jetzt, warum braucht man hier eine Verschlüsselung für das System? Ich habe doch sowas wie ein Login, ja? Ich kann ja quasi hierher gehen und sagen, hey, ich 
ich ähm, kann mich nur mit Security Key einloggen. Das ist richtig, aber gleichzeitig haben wir dann das Problem, wenn ich ein Linux boote zum Beispiel, dann kann ich trotzdem auf die Festplatte drauf zugreifen. Ich kann zwar die, das System nicht anfassen, aber ich kann auf die Festplatte zugreifen. Das geht mit BitLocker nicht. Und ja, das ist im Endeffekt genau der Trick hierbei. Das heißt, da habt ihr nochmal zusätzliche große Sicherheitsmaßnahmen, die wirklich, wirklich gut sind. Okay. Um, ja, so viel zu dem ganzen Security-Konzept und zu dem Anonymitätskonzept. Ich habe sicher irgendwas vergessen. Ich habe mir haufenweise Notizen gemacht. Ich habe im Vorfeld auch nochmal recherchiert, ob nochmal irgendwie ich irgendwas nicht kannte. Um, aber tatsächlich war mir das meiste eigentlich bekannt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen helfen, euer System ein bisschen sicherer, ein bisschen anonymer einzurichten. Und ihr versteht jetzt, dass man Windows auch eigentlich mehr oder weniger anonym benutzen kann, aber Linux trotzdem nochmal deutlich besser ist. Ähm, denn, ja, Windows wird halt trotzdem nach Hause funken, okay? Ähm, ihr werdet das nicht komplett verhindern können. Ihr könnt es aber zumindest ein bisschen limitieren. Aber manchmal kann man halt leider auf Windows nicht verzichten, zum Beispiel, weil man eben Gamer ist oder weil man, wie ich, ähm, manche Hardware hat, die leider nur auf Windows läuft und man die eben beruflich verwendet, wie zum Beispiel meine Kamera. Ja, ähm, sehr traurig das Ganze, aber eben ähm, so kann man das Ganze umgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch andere Sachen habt, die man damit machen kann, dann sagt mir bitte, bitte Bescheid, was ihr noch alles gefunden habt. Und ich packe das alles in die Beschreibung rein. Das heißt, bitte lest die Beschreibung durch. Das ist super wichtig. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.